L'éclairage, c'est ce qu'il y a de plus important dans une vidéo. Pour avoir une bonne qualité vidéo, eh bien, il faut un bon éclairage. Et pour avoir un bon éclairage, il faut des fois savoir mettre l'argent. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent pour avoir un éclairage suffisant. Par exemple, aujourd'hui, je m'éclaire avec seulement, entre guillemets, deux ring lights et une lumière au plafond, c'est-à-dire pas grand-chose et pour vraiment pas très cher. Donc ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude, mais là ça va être vraiment un guide d'achat, mais pas où on va comparer des produits, comparer les prix, etc. Je vais vous présenter les produits que j'ai achetés, que j'ai reçus, que j'ai testés et que j'ai beaucoup apprécié. Donc là pour tout vous dire, j'ai pas le meilleur éclairage au monde, mais c'est quand même largement suffisant et je l'ai payé 16 euros. Et oui, j'ai payé 16 euros les deux ring light et on va dire 26 euros car j'ai payé 10 euros l'ampoule. Donc on va dire que pour 26 euros je suis éclairé et franchement pour 26 euros c'est largement suffisant. Si vous avez l'habitude de mes autres vidéos et eh bien vous saurez que d'habitude je suis un peu plus éclairé. Et eh bien tout simplement parce qu'avant je m'éclairais aussi avec la lumière du soleil. Là il ne fait pas beau mais bon on va essayer quand même et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait et eh bien l'éclairage suffit amplement. Alors vous allez me dire oui ça manque de détails, il y a des petits, ça fourmille un peu derrière, je ne sais pas si vous allez le voir sur Youtube mais en tout cas moi je le vois sur mon retour. Donc ce n'est pas parfait, mais là ce n'est pas dû à l'éclairage, mais plus à la caméra qui est entre guillemets de mauvaise qualité. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai la Logitech Stream Cam qui n'est vraiment pas très bonne. Pour 150 euros, je n'ai pas payé 150 euros, mais pour 150 euros, ça ne vaut pas le coup. Et même une webcam en général, ça ne vaut pas le coup. Je vous conseille plus d'acheter une caméra, même si c'est plus cher, c'est quand même de bien meilleure qualité. C'est d'ailleurs ce que je compte faire très prochainement, c'est-à-dire m'acheter une vraie caméra pour avoir une vraie qualité vidéo et pas avoir cette merde entre guillemets. Alors pour ceux qui vont essayer de l'acheter, eh bien tout simplement, sachez que euh, le produit, il y a des frais de port. Donc la petite technique qui en plus qui vient s'ajouter, c'est tout simplement de prendre ces discounts à volonté qui vous permet en fait c'est un peu comme Amazon Prime d'avoir une livraison bah, sans frais donc vous n'allez pas payer de livraison et en plus ça arrive en un jour ouvré si vous le faites en retrait colis. Donc moi pour ma part c'est ce que j'ai fait, j'ai pris il me semble que c'était 7 jours gratuits ou quelque chose comme ça, en tout cas il y avait une période gratuite que j'ai pris et pour l'annuler vous ne pouvez pas le faire depuis le site, il faut envoyer un MP, alors moi je l'ai fait sur Twitter. Il me semble que sur Insta aussi ça marche, mais en tout cas il va falloir MP, c'est discount, c'est un peu chiant, mais encore ça va. Donc comme vous voyez, euh, le produit est à 8 8€ l'unité, donc ça fait bien 16 16€ les deux, plus l'ampoule à 10 10€, ça fait 26 26€ l'éclairage. Alors là vous allez me dire, oui, euh, le produit est vraiment très très bien, il est normalement à 55 55€, il est en promotion à 8 8€. Alors non, c'est une fausse promotion, mais n'empêche que pour 8 8€, euh, outre, même si c'est, euh, je ne trouve pas ça très bien de mettre une fausse promotion, pour 8 8€, l'éclairage est très clean, j'en ai deux, pieds inclus, il y a les pieds, bah, comme sur l'image, il y a un pied qui s'étend et on peut l'enlever pour faire perche à selfie. Donc comme vous voyez juste ici, vous avez une télécommande Bluetooth de très mauvaise qualité, mais il y en a une quand même. Euh, il y a des boutons pour changer eh l'éclairage, pour mettre plus ou moins fort, changer la teinte de la couleur, un peu plus jaune, un peu plus blanc, un peu plus bleu, enfin, voilà ce genre de choses. Et on peut également le brancher en USB ou via un adaptateur, donc euh, en secteur normal. Donc ça fait plutôt euh, pas mal de choses. Et il y a en plus un autre mode, hop, je me suis trompé, j'ai fait retour arrière. Il y a un autre mode qui permet, enfin un autre mode, un autre accessoire qui permet eh bien, de mettre son téléphone dans la ring light avec un truc qui tient. Je n'ai pas essayé parce que je n'en ai pas besoin. Peut-être que ça ne marche pas, peut-être que ça ne tient pas le téléphone. Je ne l'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous dire, mais le produit est quand même très clean pour 8 euros. C'est vrai qu'au début je pensais que pour 8 euros, bah, ça allait pas être fou. C'est pour ça que j'en avais pris deux. Je me suis dit les deux, ça fera comme si j'avais un bon éclairage. Et bah, en fait, non, ça fait vraiment comme deux bons éclairages. Ça éclaire quand même pas mal. Ça éclaire pas comme une Elgato, euh, comme si vous connaissez les Elgato, mais euh, ça éclaire quand même pas mal pour des ring lights, c'est vraiment très propre pour 8 euros. De toute façon, si vous voulez l'acheter, ne tapez pas le nom sur internet, allez directement en description, il y a le lien pour l'acheter directement. Franchement, c'est assez clean. Il y est des fois en rupture de stock, euh, c'est vrai qu'il y avait un vendeur qui était en rupture de stock, celui-là non, c'est les mêmes produits après, hein, c'est juste le vendeur qui change. Voilà, il y a des avis qui disent que le pied n'est pas stable, etc. Parce qu'en fait, le pied, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous l'étendez, il faut le tourner pour que ça tienne. Dans tous les cas, je vous montrerai le produit avec une petite vidéo, euh, donc euh, c'est pas un problème, mais pour l'instant, en tout cas, je vous montre juste le produit sur ces discounts. Alors, ils disent que le produit, eh bien, est en niveau de la grandeur entre 14 pouces minimum, on va dire 15 pouces, et 55 pouces. Alors, du coup, j'ai fait une petite conversion, donc là, j'ai mis 14, je vais mettre 15 pour être un peu plus près. Donc, ça fait entre 38 cm minimum et 140 cm maximum, ce qui est déjà très grand. 
c'est un peu limite. C'est vrai que là, il arrive au niveau de mon visage directement, donc c'est très bien, mais ça dépendra de votre bureau, votre chaise, etc. Donc prenez bien ça en compte. Mais en tout cas, ça fait quand même un gros et grand produit. Donc je ne vais pas faire de test, euh, c'est-à-dire avec et sans lumière, parce que je vous ai montré, sans lumière, bah, c'est dans le noir, donc euh, voilà. Je peux vous faire un test avec lumière de l'extérieur, sauf que là, il fait pas beau, il y a beaucoup de nuages, donc ça va servir strictement à rien. Et de toute façon, mes anciennes vidéos étaient uniquement à l'éclairage de fenêtres. Donc vous pouvez comparer eh bien, en regardant les différentes vidéos. Euh, les deux ou trois dernières vidéos, ne les regardez pas parce que j'ai un doute si j'étais avec l'éclairage. Mais en tout cas, celle d'avant, c'est sûr je n'avais pas d'éclairage. Donc vous pouvez les regarder pour comparer le avant et après. Je m'excuse par avance, ça va peut-être un peu trembler sur les vidéos. C'est parce que je filme avec mon téléphone. Et comme j'ai dit, je compte acheter une caméra. Donc il y aura une stabilisation, etc. Ce sera bien bien meilleur. Donc voilà, j'ai déjà préparé le terrain pour la caméra. Tout est prêt, tout est clean. Nouveaux overlays sur Twitch, etc. Enfin, bon, des choses très très cool donc voilà ça sera bien amélioré et une fois que j'aurai la caméra je pourrais faire beaucoup plus de tests de produits parce que faire des tests de produits en filmant au téléphone c'est bien mais ça passe deux secondes quoi donc là comme vous pouvez le voir en fait il y a tout simplement plusieurs couleurs donc il y a du blanc on va dire du jaune et un peu du bleu euh, là actuellement j'utilise du bleu, enfin là vous voyez évidemment le test mais euh, juste avant j'utilisais du coup une couleur un peu plus bleue Vous pouvez également régler l'intensité de lumière donc plus ou moins euh, éclairant donc avec le plus ou le moins qui sont sur la télécommande directement La télécommande permet aussi de les éteindre, il n'y a pas besoin de les débrancher à chaque fois, c'est quand même bien pensé Et vous pouvez voir quand même que le pied est assez grand donc là il est au maximum et il faut bien du coup penser à le tourner pour qu'il soit clipsé sinon il va retomber, ça va tout casser etc, c'est très chiant il y a des accessoires pour pouvoir pivoter au mieux et eh bien euh, la euh, ring light en fait donc ça va être assez cool des accessoires qui sont compatibles avec des trépieds normaux donc vous pouvez mettre la ring light sur un trépied de caméra euh, n'importe quoi en fait qui a un pas de vis de trépied sachant que les pas de vis de trépied il n'en existe qu'un donc c'est universel donc ça c'est vraiment cool et c'est aussi quelque chose que j'apprécie que j'avais déjà un trépied que j'ai fixé juste en haut de mon bureau du coup j'ai pu fixer ma ring light donc au niveau de l'emballage bah, en fait vous allez recevoir un carton alors un gros carton et dans le gros carton il y a deux petits cartons excusez moi pour le bruit il y a deux petit carton où il y aura du coup euh, ceci donc là dans chaque carton il y aura bah, évidemment si vous en achetez deux il y aura plusieurs cartons si vous en achetez trois il y en aura trois etc je pense que vous avez compris donc du coup dans ce carton vous avez la ring light et tous les accessoires dont les trépieds etc je vais éviter de les démonter parce que c'est assez chiant même si j'en ai déjà un dedans parce qu'il y en a un que je n'utilise pas donc voilà donc je vais le déballer tac et du coup on va avoir accès à euh, bah, tous les accessoires donc le petit accessoire pour mettre le téléphone pour fixer le téléphone au milieu en haut enfin en dessous pardon c'est une boule une boule pourquoi eh bien parce que l'accessoire c'est celui ci donc vous mettez ceci dans euh, le truc pour le téléphone donc je vais le faire tout de suite tac ça se clipse c'est mis et ça vous le vissez et eh bien tout simplement dans le trou de la ring light c'est également un pas de vis donc voilà c'est plutôt plutôt pas mal ensuite vous avez bah, le fameux euh, trépied enfin le fameux trépied pardon le, la fameuse perche donc que vous voyez juste ici qui se déploie euh, très très bien donc comme je disais tout à l'heure, vous voyez là, hop, ça se referme tout de suite, tout simplement parce que ce n'est pas euh, tourné. Donc là, si je le tourne, je le tourne et je le tourne, donc dans le sens des aigus d'une montre, et bien là, vous voyez que ça ne se replie pas. Et donc du coup, pour le replier, vous tournez dans l'autre sens et là, ça se repliera très facilement. Donc ce petit, euh, cette petite perche à selfie dispose d'une petite sangle, très pratique. On dirait que je fais du téléachat, mais pas du tout. Euh, donc ici, il y a un petit, petit accessoire qui est déjà mis pour le plier. Moi, j'en ai mis un autre pour pouvoir un peu plus euh, le peu plier, évidemment, euh, pas l'arbre, hein, pour un peu plus le plier euh, dans d'autres sens que juste en haut et en bas, euh, avec une sorte de boule, en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ce petit accessoire que vous allez bien tout simplement visser par-dessus l'autre ou enlever l'autre comme vous voulez. Moi, j'ai vissé pour gagner un peu de place, euh, un peu de hauteur, pardon, si vous manquez un peu de hauteur. Et du coup, ça, bah, c'est une petite boule. Donc vous allez vraiment pouvoir le plier dans tous les sens. Ça se présente comme ceci et du coup c'est vraiment très pratique si je veux faire le focus il ne fera pas le focus donc c'est un plaisir et du coup la petite boule est vraiment plus pratique que cette petite accessoire donc une fois que vous avez fixé les deux vous allez me dire mais comment ça tient au sol parce que techniquement si vous le mettez droit comme ça ça peut tenir mais euh, c'est très chiant voilà donc en fait c'est avec un autre accessoire qui est que, comme ceci en fait tout simplement qui va et eh bien se déployer tac et tac qui va du coup permettre de tenir ceci au sol. Là, vous voyez une petite vis, et eh bien parce que vous allez le visser à la perche à selfie. En fait, c'est des accessoires qui se complètent les uns aux autres, ce qui est très très cool. Le petit problème, le seul problème, je trouve, de cette euh, perche, enfin de cette de ce pied, à part qu'il soit pas assez haut pour pour mon goût, c'est tout simplement que ceci est un peu bancal. C'est-à-dire si vous le mettez au sol, 
eh bien, il y a un pied qui est plus petit que les autres ou au contraire plus grand. Ce qui fait que ça va pencher un peu, donc il va falloir compenser grâce à cet accessoire pour que ça reste droit si vous voulez qu'il soit droit. Et ensuite, du coup, au niveau des accessoires, vous avez une télécommande vraiment de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que quand je fais ça, on entend du bruit à l'intérieur. Ça marche à pile plat. Il y a une commande pour iOS et pour Android parce que ça ne doit pas être les mêmes choses au niveau du Bluetooth, je pense, j'imagine. Et euh, du coup, bah, franchement, ça va parce que c'est gratuit, c'est offert dedans, évidemment, parce que je l'ai payé. Mais euh, ça reste quand même très cool. Je n'en ai pas l'utilité, mais pour ceux qui ont l'utilité, ça reste quand même pas mal. Une sangle en plus, je ne sais pas où la mettre. Euh, franchement, je ne sais pas, mais il y a une sangle en plus. Et il y a cet accessoire, euh, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est un, un débouche qu'à mettre, je ne sais pas. Donc bref, il y a cet accessoire, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Donc sincèrement, moi, je ne peux que conseiller bah, ce produit. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne suis pas en partenariat avec ces discounts ou quoi que ce soit. Je peux que le conseiller tout simplement parce que bah, moi j'en cherchais de l'éclairage, je voulais acheter les Elgato. Sauf que je me suis dit si j'achète une Elgato déjà ça va me ruiner, j'en achèterai qu'une alors que le mieux c'est d'en avoir deux, un à gauche et un à droite. Donc finalement ça fait quand même très cher les Elgato, 300 euros les deux. On les trouve pas ailleurs euh, moins cher, enfin en tout cas j'ai beau chercher je n'ai pas trouvé. Euh, c'est assez chiant finalement, les ring lights c'est ce qu'il y a de moins cher euh, au niveau de l'éclairage, vous pouvez le retrouver à la FNAC, Darty, Boulanger, vous retrouvez ça partout. Euh, même du coup, évidemment sur internet. Et là, pour le coup, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvé. 8 euros l'un, 16 euros les deux, c'est très clean. L'ampoule que je vous ai dit à 10 euros, je ne vais pas vous la présenter, etc. Parce que je le ferai peut-être dans une autre vidéo. C'est l'ampoule connectée de Xiaomi. Donc elle est à 10 euros. Elle est connectée avec l'assistant Google. Vous pouvez changer toutes les couleurs. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte finalement. Parce que il bah, n'y a pas grand chose à dire sur cet éclairage. À part qu'il est quand même très très clean. Euh, mais du coup, bah, je peux vous, que vous le conseiller. Je peux que vous conseiller d'acheter ce produit si vous cherchez de l'éclairage pour le stream. Pour faire des photos, même sans vouloir streamer forcément. L'éclairage, ça sert vraiment pour plein de choses et pour plein d'endroits. Cette vidéo me permet aussi de vous dire qu'il y aura beaucoup de vidéos tests sur ma chaîne. En tout cas, qui arriveront prochainement. Il y a la vidéo setup où je vais vous donner un avis global sur mon setup. Donc évidemment sur certains produits. Il y aura euh, peut-être une vidéo sur ma souris, le test d'une webcam comme la Logitech. Enfin bref, il y aura vraiment plein plein de vidéos qui vont bombarder en ce moment. Le test de ma montre qui arrive très prochainement. Donc j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Même si c'est là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc ça ne va pas être comme les autres vidéos test. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Je vous laisse aller voir mes autres vidéos test si ça vous intéresse sur mon clavier, euh, mon ancien PC. Et je crois que c'est tout. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, si elle sort mercredi ou pas. Mais elle sortira en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.